попросили присутствовать в одной компании на, не знаю, как это назвать, но сейчас это модно. В общем, разговор о мотивации, драйве, стратегировании и прочее, и прочее. Толстый 19-летний юноша, которого мне представили как жутко гениального, увлеченно взывает. Понимаете, вопрос, который я всегда, ему 19 лет кажется, что у него есть что-то всегда. Всегда задаю, кем вы видите себя через 5 лет? Только тот может что-то добиться, и только тот представляет из себя ценность, кто может сказать, кем он хочет быть через 5 лет. Ну что сказать, мальчик, через 5 лет я хочу быть Яном Артом. И через 10 тоже. И что интересно, и в 19 лет я хотел быть собой. А мир через 5 или 10 лет, да, он может меняться, он может даже прогибаться под нас. И обязательно прогнемся, если мы будем нами через 5 лет. Не понял? Ты не поймешь. Иди, малыш, делай бизнес и стань успешным. Похудеть, кстати, по пути не забудь, а то девчонки любить не будут. Что? Успех и деньги тогда будут? Ты не понял. Я сказал, девчонки, а не шлюхи. В поиске себя любимая фраза тех, кто равнодушно потерял всех людей. Бросил на полпути дела в поиске себя. Предал вас в поиске себя. Сел на шею, ищет свое призвание. Ничего не может и ничего не хочет делать. Что вы? Он не лентяй и не бездарность. Он просто в поиске. Обычно это приводит к поиску новых убеждений, морально-нравственных концепций, религий, ну и так далее. Как правило, это не поиск истины и не поиск Бога. Это поиск позы, в которой можно еще больше обособиться и презирать прочих не я. Соцсети хорошо помогают. Вот, к примеру, негодные к работе человечки. Раньше такого вышвыривали с работы, он искал новую, тихохонько шебуршился и пытался как-то себя пристроить, нервно вздрагивая от советского словечка «летун». А сейчас? Сейчас любой самый завалящийся человечек, пополучав пару-тройку месяцев где-то зарплату, пишет пост. Этот проект – вариант этап жизни, интересный период, стыдя, нужно подчеркнуть. Этот проект закончен. Пора двигаться, вариант лететь, подниматься дальше. А добросердечные френды комментируют в добрый путь. Ты молодец. Хотя, казалось бы, перефразируя известный фильм, какая у тебя стыдя, пес смердячий. Ты же ничего в жизни толком и не начинал, чтобы заканчивать. Люди, особенно молодые, не злоупотребляйте столь обильно в постах словосочетанием «страница моей жизни». Чтобы у жизни были страницы, надо как минимум уметь писать. Впрочем, есть и другой способ. Инструкция упления младшего. Либо писать то, что достойно прочтения, либо совершать то, что достойно описания. Есть и третий способ. Психологи, психоаналитики, самозванные психотерапевты с гештальтами на перевес коучи, тренеры личностного роста и прочее, и прочее. Работа психолога приносит впечатляющие результаты. Продавцы лучше продают, администраторы администрируют, программисты, соответственно, программируют, карьеристы делают карьеру. Личности растут до небес. А если психокоуч корпоративный, то еще и начальство в курсе всех проблем коллектива, начиная от общей нелюбви к главбуху и заканчивая чьим-то служебным романом. Корпоративная психология сегодня на щите со всеми плюсами и минусами этой моды. Хотите поговорить об этом? Вопрос сегодняшнего времени. Почем фунт подсознательного? Психокоучи доведут до чего угодно. Успешного успеха или депрессии с многосерийным суицидом. Более того, их клиенты часто сами становятся психокоучами. Это ведь так сладко получать людей, становиться для них гору, быть выше их. Хотите поговорить об этом? Практиков психокоучей миллион. Классические беседы, самодельные катарсисы, групповые занятия в стиле общества анонимных алкоголиков, игры, карты, тимбилдинги. Рисуйте в психотерапевтических целях. Прыгайте, пойте, лишите. Вы талант. Вы нормальные герои очень маленького роста. Научим вас личностному росту, будете большими. Добавим немного от гербалайфа, немного от MLM-маркетинга и чуток от религиозных сект. Дюжину книг про пять шагов к успеху и ползком к оргазму, 3-4 притчи, тест Роршиха, самое банальное из Фрейда, ну, насчет подсознания, внутренней ущемленной в юности косяком двери сексуальности и детских комплексов. Обида родителей. 
незакрытые желания, немного из опыта самодеятельного драм-кружка. Киосаки, обязательно киосаки. Пару тестов. НЛП. Какая-нибудь псевдомудрая восточная практика, что-нибудь китайское, японское или тибетское. Искусство дышать, йога, цигун, мигун и так далее. Все. Одно из самых популярных блюд нашего века готово. У Агенри как-то автор разговаривался с Джеффом Питерсом. Есть два рода жульничества, такие зловредные, говорил Джефф, что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых, кража со взломом. Ну, насчет одного из них с вами согласится каждый, сказал я, смеясь. Нет-нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, сказал Джефф. И мне пришло в голову, что я, может быть, смеялся не кстати. Знаю, по крайней мере, один вид бизнеса столь зловредный, что его следовало бы запретить. Это проведение психологических тренингов. Всевозможных тренингов личностного роста, бизнес-успеха и так далее и тому подобное. Семь шагов, чтобы стать счастливой. Измени себя, чтобы. Как стать суперменом, будучи идиотом. Визуализируй свою мечту. Причем подразумевается, что мечта всегда примитивная, как лотерейный билет. И прочее, и прочее. Сколько человек они размололи в пух и прах. Слабых, ленивых, закомплексованных. Не могущих, но ходящих. Не умеющих и не желающих работать, но требующих дивиденды от жизни. Заплати, и через неделю тебя изменят все эти дамочки с неискренне блестящими глазами, бодро рассказывающие о чудодействии тренинга. Ну или молодые юноши с дерганными движениями, готовые помочь вам стать столь же успешными, как они. Урок, правда, как правило, сводится к одному. Предай кого-нибудь. Брось работу, она плохая, она тебя тормозит в развитии. Отрекись от близких людей, это не те люди для твоей жизни. Разведись. Смени обстановку, одежду, телефон, что угодно, только не себя. Не выходит? Найди виноватого. Родители подходят, супруги тем более. Друзья и коллеги, разумеется, в общем, вокруг все гады. Эта психологическая саранча покрыла Россию, как старый бык молодую телочку. И ворочается, и пыхтит, зарабатывая свои копейки на извечном желании получить, не делая. Некий коуч спрашивает, а почему вы так плохо говорите о нас? Не хотите сами пройти тренинг личностного роста? Спасибо, говорю, но я как в 10 классе достиг 185 сантиметров, так с тех пор и не расту, и уже не вырасту. Коуч натужно улыбается, издержки его профессии приходится улыбаться всяким придуркам вроде меня и демонстрировать позитивные отношения. Вы не поняли, говорит, я не о вашем росте, я о росте вашей личности. Я не знаю, какой рост у моей личности, но примерно помню, как она росла. На выструганных из палок шпагах, которыми мы вооружились, первый раз прочтя трех мушкетеров. В слезах над маленьким принцем. Над Фрода, который знал, что долг важнее жизни. Над поваленными стволами вишневого сада. Внимая графине Фаркасиган. Принципы ничто, мальчик, если речь идет о людях. У края сцены, на которой Олег Борисов три часа читал, играл, жил, Моноспектакль по Достоевскому. На краю мыса Рок, где шесть веков назад принц Энрике смотрел вслед первым каравеллом, уходящим за окаем познанного мира. Она вообще долго растет личность и неохотно, сопротивляясь, создавая, прощая, радуясь и плача, как писал один мой очень старинный друг. И никак не на недельном тренинге. Но ведь должно быть что-то, что учит человека, как ему жить, действовать, воспринимать и коммуницировать с окружающими. Воскликнул знакомый мальчик, который очень хочет научиться жить. Конечно, конечно должно. Но тренинги тут ни при чем. Такой тренинг уже есть. Короткий. И не надо терять неделю на обучение. Вот он. Старый бродяга в эти сабиби, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильный, веселый и злой. Возят мои книги в седельной сумке, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. 
Я не оскорбляю их ни в растении, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. И когда женщина с прекрасным лицом, единственно дорогим во Вселенной, скажет «Я не люблю вас», я учу их, как улыбнуться и уйти, и не возвращаться больше. А когда придет их последний час, ровный красный туман застелит взоры, я научу их сразу припомнить всю жестокую, милую жизнь, всю родную, странную землю. И, представ пред ликом Бога с простыми и мудрыми словами, ждать спокойно его суда. Ну и, наконец, самый главный закон. В 2014 году умер один из величайших воинов в истории человечества, лейтенант Хиро Анода. Был призван в японскую действующую армию в 1944 году. Сражался с американскими войсками в филиппинских джунглях до 1974 года. Анода слушал радио, но не верил, что Япония проиграла. Вместе с тремя солдатами он продолжил войну. В боях убил и ранил 130 американских и филиппинских солдат и офицеров. И сложил оружие только тогда, когда на Филиппины привезли его бывшего командира, того самого, который приказал ему держаться. А сдаваться приказа не было. Анода сдал оружие только когда получил этот приказ. Но часть оружия ему вернули. Самурайский меч. Хиро Анода умер в возрасте 91 года. Оставил мемуары. Они называются «Не сдаваться». И мы будем искать корни японского экономического чуда в чем-то ином? В регулировании курса иены? В инновационных решениях? В мудростях маркетинга или в искусстве управления? И что, будем искренне считать чудо экономическим? Да какое оно к черту экономическое, все намного проще, надо лишь не сдаваться. Ну а сегодня вечером в 19.00 по московскому времени в прямом эфире мы как раз поговорим о психологии и о литературе, которая претендует на то, чтобы мы с вами стали лучше. Приходите, надеюсь, будет интересно. Вышла моя новая книга «Клякса в небе» и «Фифти-фифти». Эта книга не об инвестициях, не о финансах и вообще не об экономике. В ней собрано по 50 маленьких историй – житейских, журналистских, деловых и интернетных. Она о людях, об отношениях, о смешном и о важном. В общем, получилась смесь мемуаров и анекдотов. Видимо, потому, что, как писал когда-то Бронислав Нушич, оглядываясь на прожитую жизнь, я не могу удержаться от смеха. Смеяться можно, не забывая никогда, что как бы ни были смешные люди, какие бы глупости они не совершали и каких бы бед не творили, только они достойны настоящей любви и только в зеркалах других душ отражается и способна светить наша собственная душа. Смейтесь, любите и не бойтесь жизни, а остальное само получится. Я буду рад, если эта книга вас позабавит, рассмешит, напомнит о любви и о вас, нас самих. Потому что самый главный вопрос, как сказал когда-то Лоренс Питер, смог бы мальчик, которыми вы были, гордиться мужчиной, которыми вы стали. Заказать эту книгу можно, как всегда, в нашем интернет-магазине Финарти. Ссылка в описании под этим видео.